பாமிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹலோ குட்டீஸ் நான் பொம்மி வந்திருக்கேன் டெய்லி உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் சொல்ல போறேன் இன்னைக்கு என்ன டிப்ஸ்னு பாப்போமா வண்ணங்கள் ஆயிரம் அது சரி எத்தனை வண்ணங்கள் இருக்குன்னு தெரியுமா 1 2 3 4 அப்பப்பா கணக்குல அடங்காது அடிப்படை வண்ணங்கள் ஏதுனா சிவப்பு மஞ்சள் மற்றும் நீலம் அப்ப பச்சை இளஞ்சிவப்பு ஊதா எப்படி இந்த கலர்லாம் மண்டக்குள்ள கொடைற மாதிரி தெரியுது நான் சொல்லட்டுமா எந்த வண்ணங்கள் கலக்கினால் எந்த வண்ணங்கள் வரும் அடிப்படையா மூணு கலர் சொன்னேல அதுல இருந்து சிகப்பும் மஞ்சளும் சேர்ந்தா இளஞ்சிவப்பு இங்க பாருங்க மஞ்சளும் நீளமும் சேர்ந்தா பச்சை இதோ வந்துருச்சு பச்சை நீளம் சிவப்பும் சேர்ந்தா ஊதா இப்படி பல வண்ணங்களை உருவாக்கலாம் பொறுங்க 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 அடுத்த கேள்வி என்னன்னு தெரியுது இப்ப கருப்பும் வெள்ளையும் தானே கருப்பு மற்றும் வெள்ளை நடுநிலை வண்ணங்கள் மேல இருக்கும் வண்ணங்கள் வெள்ளையோடையும் கருப்போடையும் சேரும் போதுதான் லைட் அண்ட் டார்க் வண்ணங்கள் கிடைக்கும் தலைக்குள்ள கலர் கலரா சுத்துதா இன்னைக்கு போதும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில வேற வண்ணங்களை பத்தி பாப்போம் பாய் பாம் பாம் பாமி பாமி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நண்பர்களே ஒரு நீளமான கயரை கொண்டு என்னெல்லாம் செய்யலாம் ஓ வடிவங்கள் செய்யலாமே வட்டம் வந்து ஆரம்பிச்ச இடத்துல முடியும் சதுரம் சரிசமமா நாற்கட்ட வடிவம் செவ்வகம் நீள் சதுரம் முக்கோணம் மூணு கட்டம் நீள் வட்டம் முட்டை வடிவம் வைரம் சாய் சதுர வட்டம் இதயம் இருதய வடிவம் எண்கோணம் எட்டு பக்கங்கள் கொண்ட வடிவம் அறுகோணம் ஆறு பக்கங்கள் கொண்ட வடிவம் ஐயா எவ்வளோ சுலபமா இவ்வளோ வடிவங்கள் அடுத்த முறை வேற ஒன்றுத்தை பார்ப்போமா பாய் குட்டீஸ் பாம் பாம் பாமி பாமி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு செய்து பார்க்கலாம் பகுதியில் என்ன செய்ய போறோம் தெரியுமா பலூன் மாஸ்க் எப்படின்னு தானே கேட்கறீங்க இப்படி தேவையான பொருட்கள் ஒன்று பெரிய பலூன் இரண்டு நீளமாக வெட்டப்பட்ட காகித துண்டுகள் மூன்று பசை நான்கு வாட்டர் கலர்ஸ் ஐந்து கத்திரிக்கோல் செய்முறை பலூனை பெரிதாக ஊதவும் காகித துண்டுகளில் பசையை தடவ வேண்டும் அதை ஒவ்வொன்றாக நீளமாக ஊதிய பலூனில் லொட்டவும் நன்றாக காய்ந்தவுடன் ஊசியால் பலூனை குத்தி காற்றை வெளியேற்றவும் ஒரு கூடு போல் இருக்கும் காய்ந்த காகிதத்தால் அதை நேர்குறுக்கில் வெட்டவும் இரண்டு பாதி கிடைக்கும் பார்க்க முகமுடி போல் இருக்கும் அதில் கண் மூக்கு மற்றும் வாயை வெட்டினால் முகமுடி போல் இருக்கும் வண்ணம் தீட்டினால் அழகாக இருக்கும் நமக்கு வேண்டிய முகத்தை நாமே வரையலாம் கிளம்பிட்டீங்களா இருங்க நானும் வரேன் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதாவது டெய்லி ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிட்டா டாக்டர் கிட்ட போக வேணாம் ஆப்பிள்ல நார்ச்சத்து அதிகமா இருக்கு அதனால அது கொழுப்பு குறைக்க உதவுது நமக்கு ஆப்பிள் சிம்லா மற்றும் காஷ்மீர்ல இருந்து கிடைக்குது இது ஆல் டைம் ஃப்ரூட் எப்போதும் கிடைக்கும் ஆப்பிள் நம்ம உடம்புல ரத்தத்தை சீரா ஓட வைக்குது ரத்த சோகைய கட்டுப்படுத்துது ஆப்பிள்ல ஜூஸ் ஃப்ரூட் சாலட் சூப்பரா இருக்கும் நீங்க சாப்பிட்ருக்கீங்களா சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லுங்க பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு செய்தியோட இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம் பாய் பாம் பாம் பாமி பாமி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் குட்டீஸ் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான டிப்ஸ் சொல்ல போறேன் வாங்க சமைக்கலாம் லீவ் விட்டாச்சு ரொம்ப போர் அடிக்கும்ல நான் ஒரு ஐடியா சொல்லட்டுமா நம்ம இன்னைக்கு ஸ்டஃப்டு டேட் செய்ய போறோம் நம்மளே சமைச்சுக்கலாம் ஐயோ அம்மா சமையல் அறைக்குள்ள விட மாட்டாங்களே நெருப்பு சுட்டுடும் திட்டுவாங்களே அப்படின்னு நீங்க சொல்றது எனக்கு கேக்குது பயப்படாதீங்க நம்ம செய்ய போறது நெருப்பில்லா சமையல் என்ன ரெடியா தேவையான பொருட்கள் பேரிச்சம்பழம் 
பத்து நம்பர் தோல் எடுத்த வேர்க்கடலை ஒரு கைப்பிடி அளவு அப்புறம் ஒரு தட்டுல சக்கரை இப்ப எப்படி செய்யறோம்னு பாப்போம் முதல்ல பேரிச்சம் பழத்தை நீளமா வெட்டி உள்ள இருக்க கொட்டையை மட்டும் எடுக்கணும் அப்ப அது ஓல் மாதிரி இருக்கும்ல அந்த கொட்டை இருந்த இடத்துல வேர்க்கடலை பொடி பண்ணி உள்ள வச்சு ஸ்டஃப் பண்ணிடணும் அத வந்து சக்கரையில போட்டு உருட்டி எடுத்துட்டா ஸ்டஃப்டு டேட்ஸ் ரெடி வாங்க எல்லாருமா சாப்பிடலாம் நாளைக்கு வேற ஒரு டிப்ஸோட பாப்போமா பாம் பாம் பாமி பாமி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வானவில் தெரியுது பார் வண்ணங்கள் ஏழு அதிலே பார் பப்பா இந்த வானவிலும் அதுல தெரியும் வண்ணங்களையும் பாருங்க உன்னோடு ஒண்ணு கலந்து வானத்துல ஓவியம் தீட்டின மாதிரி இருக்கு இது எப்படி உருவாகுது வானவில் மலை வழியா சூரிய ஒளி கதிர்கள் செல்லும் போது ஒளி பிரிந்து ஏழு நிறங்கள் வானத்தில் தெரிகின்றன வானவில்லில் ஏழு வண்ணங்கள் தெரியும் ஆங்கிலத்தில் இதனை விஜயார் என்று குறிப்பிடுவார்கள் அவை வாய்லட் ஊதா இண்டிகோ கருநீளம் ப்ளூ நீளம் கிரீன் பச்சை எல்லோ மஞ்சள் ஆரஞ்சு ஆரஞ்சு ரெட் சிவப்பு ஐயா இப்படி வரிசையா ஏழு வண்ணங்கள் வந்துடும் பொதுவா காலை மற்றும் மாலை நேரங்கள் வானவில் தெரியும் அதற்கு உயரம் அளிப்பது அதன் மிக மிக நீளமான கழுத்து அதோடைய அதிகம் உயரமான முன் கால்கள் அதன் நீளமான கழுத்தினில் ஏழு எலும்புகள் உள்ளன அதனால் அதனுடைய நாக்கை மிகவும் நீளமாக நீட்ட முடியும் உயரத்தில் இருக்கும் செடியிலிருந்து இலைகளை கடித்து தின்ன முடியும் ஒட்டகச்சி வெங்கி தன் நான்கு கால்களால் வெகு வேகமாக ஓடும் அதனால் சத்தமாக குரல் கொடுக்க முடியாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் விசேஷ செய்திகளோடு இன்னொரு நாள் சந்திக்கிறேன் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் கையில இருக்கிறது என்ன பழம் தெரியுமா கரெக்ட் மாம்பழம் தான் மாம்பழம் சாப்பிடாதவங்க யாருமே கிடையாது இது முக்கணிகள்ல முதல் கனி மத்த ரெண்டு என்ன தெரியுமா பலாப்பழம் வாழைப்பழம் இது நம்ம உடல்ல ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அப்படின்ற நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தருது இது நம்ம சாப்பிட்ட உணவு செருக்க உதவுது இதுல நிறைய வகை இருக்கு தெரியுமா அல்போன்சா பங்கனப்பள்ளி நீளம் ரொமானி இது போல நிறைய இது ஒரு சீசனல் பழம் ஒரு வருஷத்துல மூணுல இருந்து நாலு மாதம் தான் கிடைக்கும் அதாவது மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் அதோட சரி எங்க கிளம்பிட்டீங்க மாம்பழம் சாப்பிடவா பாய் ஓ எல்லாரும் எனக்காக காத்துட்டு இருக்கீங்களா சாரி பட்டாம்பூச்சிய பத்தி பேசலாமா அதோட வாழ்க்கை வரலாறு தெரியுமா சொல்றேன் கேளுங்க அம்மா பட்டாம்பூச்சி இலை மேல தான் முட்டைய போடும் நாளடைவுல அது பொறிஞ்சு வெளிய புழு வரும் இதுதான் கேட்ட பில்லர் அந்த புழு இலைகளை தின்னு நல்ல கொழு கொழுன்னு ஆகும் அது தன்னை சுற்றி ஒரு கூடு கட்டும் அதுதான் பியோப்பா இது ஒரு வாரத்துக்குள்ள வளர்ந்து ஒரு சின்ன ஓட்ட வழியா அழகிய பட்டாம்பூச்சியா வெளியே பறந்துரும் இவ்வளவு அழகான பட்டாம்பூச்சி மிக குறைந்த நாட்கள் தான் வாழும் அதுக்குள்ள அது மகரந்த சேர்க்கை முடித்து நமக்கு உதவுது அது கிட்ட இருந்து நம்ம நிறைய கத்துக்கணும் சரி இன்னொரு நாளு இன்னொரு செய்தியோட சந்திப்போமா பாய் பாய் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நாம நம்ம கண்கள் பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம் நமக்கு இரண்டு கண்கள் உண்டு இந்த இரண்டு கண்கள் சேர்ந்து பார்க்கும் உருவத்தை மூளை ஒன்றாக சேர்த்து முப்பரிமாண உருவமா மாத்துது அதனாலதான் அந்த உருவத்தோட நீளம் அகலம் ஆழம் நமக்கு தெரியுது சூரிய வெளிச்சத்துல புற ஊத கதிர்கள் இருக்கு இது நமது கண் பார்வையை பாதிக்கும்
ஆகவே நீங்க எப்பவும் சூரியனை நேரடியா பார்க்க கூடாது அது உங்க பார்வைக்கு கேடு தரும் கண்ணிமைகள் கண்களுக்குள்ளே எந்த ஒரு தூசியோ துகள்களோ போகாமல் காக்குது நம் கண் நிமைக்கும் போது நமது கண் விழி கழுவப்படுகிறது நமக்கு கண் மிகவும் முக்கியமானது அதனை பாதுகாப்போம் ஓகே குட்டீஸ் இன்னொரு நாள் இன்னொரு செய்தியோடு சந்திக்கிறேன் Hi friends, எருமங்களை பாருங்க எவ்வளவு ஒழுங்க வரிசையா போகுது எருமங்க நமக்கு ஒழுங்கனே கத்து தருது friends. அது மட்டும் இல்ல நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா ஒன்னோட ஒண்ணு பேசிக்கும் எருமங்க தலையில ஒரு ஆண்டனா இருக்குல்ல அதன் மூலம் தான் ரெண்டு எறும்புகளும் பேசிக்கும் வழி தவறிட்டா இன்னொரு எறும்பு வந்து சரியான வழியை சொல்லி அழைச்சிட்டு போகும் எறும்புகள் சேமிப்பிலையும் உதாரணமாக சொல்லக்கூடியது கூட்டமா வந்து ஒரு பெரிய பொருளையும் எடுத்துக்கிட்டு கூட்டமா கிளம்பிடும் நோய்கள் உங்கள் வீட்டை சுத்தி இருக்க குப்பைகள் கழிவுகள் பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் ஆகியவற்றை சேர்த்து உங்கள் தெருவில் வரும் மாநகராட்சி குப்பை வண்டியில போடணும் அப்பதான் இடங்கள் சுத்தமாகி கொசுக்கள் உருவாகாம இருக்கும் என்ன செய்வீங்களா சுத்தமே சுகாதாரம் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கிளம்புறேன் நாளை சந்திப்போம் அடிக்கடி மனசையும் குணத்தையும் மாத்திக்கிறவங்களை ஏன் இப்படி பச்சோந்தி போல இருக்குன்னு சொல்றது வழக்கம் ஆனா உண்மையில் பச்சோந்தி எப்படிப்பட்டதுன்னு தெரியுமா ஊந்தி இல்லைன்னா பச்சோந்தி ஊர்வன பிரிவை சேர்ந்த ஒரு விலங்கு குடும்பம் மனநிலை வெப்பம் ஒளி ஆகியவற்றை பொறுத்து தங்களின் தோலன் நிறத்தை மாற்ற வல்லவை பச்சோந்திகள் ஒரு சில இனங்கள் தம் இருக்கும் இடத்திற்கேற்றால் போல் தமது நிறத்தையும் மாற்றிக்கொள்ளும் ஆற்றல் படுத்தினர் பச்சாந்திக்கு காக்கை கழுகுதால் ஆபத்து அதிகம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பயந்த பிராணி அதனால் ஒரு நிமிடத்துக்கு மேல் தன்னுடைய நிறத்தை மாற்றிக்கொள்ளும் பச்சாந்திக்கு இன்னொரு குணமும் உண்டு பச்சோந்தி தன் ஒரு கண்ணால் ஒரு இடத்தையும் மற்றொரு கண்ணால் வேற இடத்தையும் பார்க்கும் ஆற்றலுடையது பச்சாந்தியின் கண்கள் ஒரு பொருளின் உயரம் அகலம் ஆழம் மூன்றத்தையும் பார்க்கும் ஆற்றலுடையது ஆழம் போன்ற முப்பரிமாணங்களையும் காணக்கூடியது ஒவ்வொரு கண்ணும் தனித்தனியாக வேலை செய்யக்கூடியது பாவம் அது தன்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக தானே தன் நிறத்தை மாற்றிக்கொள்கிறது ஆனா மனிதன் சரி நான் தோட்டத்துக்கு போய் பச்சோந்து இருக்கான்னு பார்க்க போறேன் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு பல்வேறு இசைக்கருவிகள் பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாமா இசைக்கருவிகள் பல வகையானவை அதில் முக்கியமானது காற்று வாதியங்கள் தோல் வாதியங்கள் நரம்பு வாதியங்கள் உலோக வாதியங்கள் ஆகியவை நாதஸ்வரம் புல்லாங்குழல் காற்று வாதியங்கள் மிருதங்கம் தவில் ட்ரம்ஸ் தோல் வாதியங்கள் வீணை கிட்டார் வயலின் நரம்பு வாதியங்கள் தாளம் மணி உலோக வாதியங்கள் வயலனை இசைக்கும் போது ரொம்ப நல்லா இனிமையா இருக்குதா நீங்களும் உங்களோட ஓய்வு நேரத்துல ஏதேனும் ஒரு வாதியத்தை வாசிக்க கத்துக்கிறீங்களா நல்ல ஒரு பொழுதுபோக்கு நல்ல வகையில் நேரத்தை செலவிட உதவும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு நியூஸோட வரேன் இப்ப கிளம்புறேன் பாய் குட்டீஸ் அரபிக்கடல்ந்துமகாசமுத்திரம் வங்காள வெறிக்குடா பசுவிக் பெருங்கடல் ஆர்டிக் பெருங்கடல் கருங்கடல் செங்கடல் இந்த கடல்கள் எல்லாமே முக்கியமானது நம்ம பூமியை சுற்றி 
மூணு பாகம் தண்ணீரால் சூழப்பட்டுள்ளது நமது இந்தியா மூன்று பக்கமும் கடலால் சூழப்பட்டிருக்கு தெற்கில் இந்து மகா சமுத்திரம் கிழக்கில் வங்காள வெறிக்குடா மேற்கில் அரபிக்கடல் ரொம்ப ஜாலியா இரு தண்ணில கால நினைக்கும் போது சுகமா இருக்கும் ஓகே फ्रेंड्स நாளைக்கு இன்னொரு செய்தியோட உங்களை சந்திக்கிறேன் பை பை பாம் பாம் பாமி பாமி அண்ட் फ्रेंड्स ஹாய் குட்டீஸ் என்ன இது இவ்ளோ புக் னு பாக்குறீங்களா நான் இப்போதான் லைப்ரரியில இருந்து வரேன் லைப்ரரினா தெரியுமா புத்தகங்கள் நாள் வார மாத இதழ்கள் சேமித்து வைக்கும் இடம் பழங்காலத்திலிருந்தே இது முறையாக நடத்தப்பட்டுள்ளது மிகவும் பழமையான நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்திலே நூலகம் இருந்திருக்கிறது சென்னையில் உள்ள நூலகங்களின் பெயர் உங்களுக்கு தெரியுமா கன்னிமாரா நூல் நிலையம் அறிஞர் அண்ணா நூற்றாண்டு விழா நூல் நிலையம் கன்னிமாரா நூல் நிலையம் நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமையானது பல புத்தகங்களை படிப்பதால் நமக்கு பல விஷயங்கள் தெரிய வரும் ஓகே குட்டீஸ் நீங்களும் லீவ் வேஸ்ட் பண்ணாம லைப்ரரியில மெம்பர் ஆயி படிங்க வேற நியூஸோட நான் அப்புறமா வரேன் பாய் பாம் பாம் பாமி பாமி அண்ட் फ्रेंड्स பூ பூ பூவல்ல காய் 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 அல்ல இலை 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 அதுவே குடுவை பூ அதன் பெயரே குடுவை பூவானு நீங்க யோசிப்பது எனக்கு புரியுது அதுதான் பிக்சர் பிளான்ட் அது பாக்க சின்ன குடுவை போல இருக்கும் அது சின்ன பூச்சிகளை தின்னும் எப்படி தெரியுமா அதன் நிறம் மற்றும் மகரந்தம் பூச்சிகளை ஈர்க்கும் அதன் விளிம்பில் உட்காரும் பூச்சிகள் வளவளப்பான உட்பகுதியில் சறுக்கி உள்ளே விழுந்துவிடும் அதன் உள்ளே இருக்கும் அமிலம் கலந்த நீரால் கரைந்து போய்விடும் அந்த செடி அவற்றை உணவாக்கிக் கொள்ளும் இது ஒரு நான் வெஜிடேரியன் சரி சுட்டீஸ் பாய் நாளைக்கு வேற ஒரு செய்தியோட சந்திக்கிறேன் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ம் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு பனானா சாப்பிடுறீங்களா பனானா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நிறைய சக்திய கொடுக்கும் இதுல பதினாலு வைட்டமின்ஸ் இருக்கு உலகத்திலேயே மிகவும் புகழ் பெற்ற பழம்னா அது பனானா தான் உலகம் முழுதும் ஏறத்தால ஆயிரம் வகை பனானா இருக்கு காலையில உணவாக பனானா சாப்பிடுறது ரொம்ப நல்லது எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடும் பழம் பனானா தான் வாழை மரம் மிகவும் சீராக வளரும் சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டெய்லி ஒரு பனானா சாப்பிடுவோமா ஆரோக்கியமா வாழலாமா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கிளம்புறேன் இன்னொரு நாள் இன்னொரு ஃப்ரூட்டோட உங்களை சந்திக்கிறேன் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாரணர் ஏக்கம் பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாமா ஆங்கிலத்துல ஸ்கவுட்ஸ் சொல்லுவாங்க இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு லண்டனில் ராபர்ட் பேடன் பால் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது இந்த இயக்கம் எட்டு வயது முதல் பதினெட்டு வயது வரை உள்ள சிறுவர் சிறுமியலுக்கானது இதன் அடிப்படை கொள்கை தயாராயிரு அதாவது பி ப்ரிப்பேர்ட் சுனாமி நிலநடுக்கம் போன்ற இயற்கை சீற்றங்களின் போது சமூகத்திற்கு உதவி செய்வது வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு உதவுவது ஆகியவை இவர்களின் கடமைகள் ஒழுக்கம் சுறுசுறுப்பு எல்லாருக்கும் உதவி செய்வது ஆகியவற்றை கொள்கையாக கொண்ட அமைப்பு அப்ப நான் கிளம்புறேன் இன்னொரு நாள் இன்னொரு நியூஸோட சந்திக்கிறேன் ஹாய் குட்டீஸ் என்ன இது என் கழுத்துல என்னமோ ஒண்ணு தொங்குதுன்னு பாக்குறீங்களா அதோட பெயர் பைனாக்குலர் இது தூரமா இருக்கிறத கிட்ட காட்டும் சரி இத வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன்னு கேக்குறீங்க பறவைகளை பாக்க போறேன் பறவைகளை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறேன் இத பேர்ட் வாட்சிங் சொல்லுவாங்க சரி நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருக்க புகழ்பெற்ற பறவைகள் சரணாலயம் எங்க இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா சரியா சொன்னீங்க வேடந்தாங்கல்ல தான் இருக்கு சரி फ्रेंड्स நான் போய் बर्ड वाचिंग कंटिन्यू பண்றேன் நீங்களும் ஹாலிடேஸ்ல டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம बर्ड वाचिंग பண்றீங்களா ஓகே see you bye பாம் பாம் பாமி பாமி அண்ட் फ्रेंड्स ஹலோ फ्रेंड्स கையில என்ன புதுசா இருக்குன்னு பாக்குறீங்களா 
இதுக்கு பேர் பூவாளி இதுல தண்ணி ஊத்தி செடி கொடிகளுக்கு எல்லாம் தண்ணி ஊத்தலாம் நம்ம குளிக்கிற ஷவர் பாத் மாதிரி தண்ணி விழுதுல செடி கொடிகள்லாம் ரொம்ப ஜாலியா குளிக்கும் நம்மால முடிஞ்ச உதவி செடி கொடிகளுக்குலாம் செய்யணும் இல்லையா என்ன செய்வோமா மரம் வளர்த்தால் அது நல்லா வளர்ந்து மேகங்களை தடுத்து மழை பெய்ய வைக்கும் மரங்களால தான் நமக்கு தேவையான காய் கனிகள் எல்லாம் கிடைக்குது நீங்களும் இனிமே உங்க தோட்டத்துல இருக்க செடி கொடி மரங்களுக்கு எல்லாம் தண்ணி ஊத்துவீங்களா மரம் வளர்ப்பும் மழை பெறுவோம் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கிளம்புறோம் நாளைக்கு மீட் பண்றேன்